Ciao a tutti ragazzi, prima di tutto grazie per tutti i messaggi che vi avete mandato eh, riguardo questi video, questi appuntamenti che sto cercando di mettere il mercoledì, spero di riuscirci sempre, adesso dipende un po' da come vanno le cose, anche dagli argomenti, insomma voglio capire un po' cosa, cosa riesco a fare e così se mi date dei feedback come avete fatto per me è importantissimo perché riesco a, appunto, ad aggiustare magari il tiro siete stati ge veramente gentili, ripeto, perché mi avete scritto dei messaggi bellissimi e siete stati carinissimi. Quindi è anche per questo che sto andando avanti, perché insomma a quanto pare piace e credo anche che sia stato capito qual era il tentativo, nel senso che all'inizio ero un po' spaventato, ho paura di fare la figura di quello che vuol fare il maestrino, ma in realtà, appunto, ripeto, penso sia stata capita l'intenzione di questa cosa, cioè quella di trovare, di, avere, di mettere insieme del materiale per poi creare un, mo un modo nostro, no? di approcciarci all'improvvisazione, alla musica, all'armonia. In questo caso all'armonia, come avrete sentito un po' dall'introduzione e anche da, da, dal titolo, perché è quella la cosa. Ecco, allora nel titolo c'è scritto Basics, nel senso che eh, qui volevo partire proprio dalle basi, quelle che probabilmente molti di voi conoscono, però è, è, altri magari no, eh, quindi mi sembra giusto affrontarle affrontarle in un modo che non sia chiaramente anche un po' eh, così noioso eh, ma purtroppo questa, questa parte iniziale lo è un po' perché è un po' scientifica come cosa no? riguarda un po' la natura, come risponde la natura al suono cosa, cosa arriva alle nostre orecchie e poi i motivi per cui appunto sono stati creati un certo tipo di il sistema temperato tutto quello che riguarda poi lo sviluppo dell'armonia negli anni e soprattutto nel secolo scorso che è stata incredibile ma chiaramente ripercorrendo quello che era capitato prima è stata sviluppata perché il suono è cambiato e tante tante mille cose importantissime che sono successe partirei però così da, da, dagli albori un po' anche così ancestrali diciamo <ride> perché è veramente una cosa che ha una storia eh, particolare cioè quella è, è, è la, il riconoscimento di come risponde fondamentalmente la natura all'emissione di un suono alla creazione di un suono per, 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 quando si percuote una corda questo è l'esempio classico che si fa molti di voi l'avranno sentito fare mille volte si creano delle armoniche oltre alla nota fondamentale che è quella che noi sentiamo noi riconosciamo no. dentro questa nota qua ci sono questa nota è strutturata, ci sono del, de, 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 delle, altri suoni che sono sovrapposti a questa nota. Qualsiasi sia la corda che la genera, ci sono queste armoniche. Allora, cosa succede? Le armoniche che noi sentiamo, percepiamo a orecchio, sono le prime diverse dalla nota principale. Le armoniche che, che, che incontriamo quando appunto generiamo un suono sono l'ottava, poi la quinta, poi di nuovo poi la terza, poi di nuovo la quinta, poi la settima, poi l'ottava e poi altre che si incontrano successivamente. Ma mi fermerei qui perché ci interessano fondamentalmente queste, perché, anzi bastano, bastano e avanzano in realtà per creare quello che da anni eh, noi utilizziamo. No? Eh, mi spiego meglio, quando suoniamo il pianoforte per esempio, la, la quinta, cioè il primo armonico differente dalla, dalla fondamentale che noi sentiamo è la quinta infatti se li suoniamo insieme senza esagerare con la quinta sentiamo che il suono fondamentalmente rimane quello la, la nota principale che riconosciamo è quella perché la quinta è il primo armonico che incontriamo è quello più vicino poi incontriamo la terza Dopo, come secondo armonico differente da queste due, e fondamentalmente abbiamo creato l'accordo maggiore. E questa è la sensazione. Alcuni strumenti lo fanno di più, altri lo fanno di meno, ma è un po' questa la sensazione. Allora, nel momento in cui noi prendiamo atto del fatto che una nota importantissima per il nostro Sol è il Re, Possiamo, e qui è importante non, non, non perdere di vista il fulcro della situazione, possiamo fare lo stesso discorso al contrario, spostandoci fra quello che potrebbe essere Sol come armonico di Do. In che senso? Nel senso che se noi percutiamo Do, il primo armonico differente da Do che incontriamo è proprio il Sol. Allora, cosa succede? Questo significa che queste tre note 
e hanno una grande, un, un grande legame fra di loro e guarda caso e sono il primo, il quarto e il quinto grado della scala di Sol Maggiore se noi prendiamo le armoniche che, che partono da queste tre note nel caso di Do abbiamo questo nel caso di Sol abbiamo nel caso di Re abbiamo adesso non so se le ho fatte giuste ma comunque per come vengono proposte dalla natura che ha sempre ragione e abbiamo tutte le note che compongono la scala di sol maggiore per questo la scala di sol maggiore è così importante è così riconoscibile è così orecchiabile perché fondamentalmente accontenta molto la natura non è una cosa che ci siamo inventati di sana pianta la scala maggiore è, in questo caso il nostro centro tonale è sol noi abbiamo nella scala maggiore tutto quello che ci serve a livello di tensioni per costruire quello di cui stavamo parlando. Allora, eh, chiaramente quando uno guarda la tastiera, qui per andare proprio alla radice ancora più, ancora più basilare del, del, del discorso, noi vediamo che ci sono 12 note tra una nota e la ripetizione di quella nota all'ottava più alta. Eh, questi 12 semitoni li abbiamo creati fondamentalmente ascoltando come abbiamo fatto per la scala maggiore un po' quello osservando quello che succedeva in natura e limitandoci chiaramente a, eh, ad, aff ad affrontare la parte più udibile e più immediata che la natura ci propone quindi nel senso che per farla semplice noi abbiamo preso partendo da una nota abbiamo guardato quali erano le armoniche per ognuna di quelle armoniche appunto abbiamo creato un altro suono che era quella nota che veniva proposta dalla natura e l'abbiamo rianalizzata cioè abbiamo creato le armoniche partendo da quella se noi prendiamo tutta questa cosa questa diramazione matematica formiamo fondamentalmente il sistema temperato che è una riduzione in realtà della realtà sonora che abbiamo a disposizione perché noi non abbiamo, abbiamo frequenze infinite fra una nota e l'altra però così abbiamo codificato quello che è il primo messaggio che ci arriva naturalmente quando viene creato un suono quando viene prodotto un suono eh, questo per spiegare fondamentalmente perché ci sono queste 12 note a disposizione se torniamo alla scala maggiore di cui stavamo parlando vediamo che ha una struttura ben precisa che è composta appunto siccome tutti questi noi li chiameremo semitoni questi 12 che abbiamo di fronte è composta un, da una struttura che è parto dalla prima nota e poi faccio un tono un altro tono mezzo tono un tono un tono un tono e un semitono due toni un semitono tre toni un semitono perché tra la prima e la seconda nota c'è un'altra nota e quindi questo lo chiamerò tono se faccio questo lo chiamerò semitono Chiaramente queste cose le, le sapete tutti, ma comunque se qualcuno di voi si sta approcciando la prima volta a questo tipo di, così, tra virgolette, genesi de, del nostro sistema musicale, è importante saperle. Dunque, abbiamo detto due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Questi due semitoni di cui ho parlato, cioè queste distanze, sono fondamentali per tutto il discorso che faremo. Nel senso che nel momento in cui noi, il nostro centro tonale è sol, se noi suoniamo questa nota troviamo riposo risolvendola sulla terza dell'accordo maggiore questa tensione e rilascio è quella che va dal quarto grado al terzo grado dell'accordo l'altra tensione che abbiamo a disposizione questo semitono qui che è quello che c'è fra la settima nota della scala e la l'ottava risolve addirittura sulla fondamentale del nostro centro tonale e quindi è ancora più forte come tensione perché rispetto a questa questi sono i, i due diciamo le due sensazioni principali di tensione e rilascio che abbiamo a disposizione all'interno della scala maggiore e questi sono il fondamento di tutto da qui partiremo per organizzare tutto quello che abbiamo da dire ora c'è un cane che abbaia che, che probabilmente sentirete ma fa niente noi abbiamo queste tre, questi tre pilastri della nostra tonalità che è sol maggiore e sono la tonica il, il do che chiameremo sottodominante e il re che chiameremo dominante adesso poi ci arriviamo 
Questi tre pilastri sono quelli che fondamentalmente eh, costituiscono la nostra sensazione nei confronti della musica. Nel senso che questo è, questa è l'area tonica, ora arriveremo alle aree. C'è questa sensazione di rilascio, di uscita, mettiamo la testa fuori, così torniamo dietro perché fa freddo, non so. <ride> Ma è un po' questa la sensazione. E questa è una sensazione che bisogna interiorizzare. Interiorizzare bene perché è fondamentale per, proprio anche per giocare con l'armonia, perché da queste piccole cose parte poi la costruzione di tutto il resto fino ad arrivare alla follia totale che nel Novecento si è sviluppata, nel Novecento, anche prima, eh, altro che... Però sì, nel Novecento, diciamo, con la musica contemporanea, il jazz, tutte queste cose qua, siamo arrivati un po' all'estremizzazione di questa tensione, rilascio, dove vado, dove non vado, morbido, la melodia, riarmonizzazione della melodia, tutte queste cose sono nate poi con l'analisi costante di queste cose. Allora, cosa succede? Abbiamo costruito la scala maggiore e sappiamo perché esiste. Ora... Proviamo ad armonizzarla. Che cosa significa? Noi abbiamo capito da questa questione delle armoniche che gli accordi sono costituiti fondamentalmente di base da quello che è tonica terza e quinta. Questi sono i primi armonici che incontriamo naturalmente. Quindi ora se noi ci spostiamo sulla scala rispettando i gradi che compongono la scala e muovendoci in modo diatonico sul, sulla scala abbiamo una serie di accordi ci muoviamo per terze cioè nel senso che eh, ogni saltiamo una nota e poi ne facciamo una saltiamo una nota e poi facciamo l'altra poi partiamo con la seconda e facciamo la stessa cosa saltiamo una saltiamo una questo per, per avere un concetto anche proprio così visivo della cosa così e così via Allora, questi, questi accordi hanno delle relazioni con i tre pilastri, anche quelli che non sono quei tre pilastri. Quei tre pilastri sono tonica, abbiamo detto quarto grado e quinto grado. Allora, poi abbiamo di nuovo, che abbiamo incontrato, abbiamo secondo grado, terzo grado, poi abbiamo sesto grado che non abbiamo ancora incontrato, settimo grado e poi l'ottava. Allora, in, questo, in questi accordi, questi tre pilastri, le distanze che ci sono fra, fra le note che lo compongono sono sempre gli stessi. Se ci muoviamo all'interno della scala, incontriamo degli accordi dove queste distanze sono differenti. Questa è la differenza che c'è fra un accordo maggiore e un accordo minore. Un accordo maggiore è un accordo che ha la terza maggiore, cioè a distanza di due toni dalla tonica, e un accordo minore è un accordo che ha la terza a un tono e mezzo di distanza dalla tonica. Allora, qui ce n'è anche uno di accordo dove per due volte la distanza tra la tonica, la terza e la quinta è di un tono e mezzo ed è quello che ho costruito sul settimo in questo caso l'accordo non si chiamerà più minore ma si chiamerà diminuito ma quello che volevo farvi prima capire prima di arrivare alla struttura degli accordi veri e propri è qual è la sensazione che danno questi accordi se suonati in modo del tutto libero perché noi queste che poi sono spiegazioni sul minore, sul maggiore sono una codifica delle nostre sensazioni quindi cosa voglio dire voglio dire che nel momento in cui noi siamo in sol maggiore e ci muoviamo in questo modo ogni volta che incontriamo un accordo abbiamo una sensazione differente questo dipende da qual è la loro relazione con i tre pilastri nel senso se io faccio questo avete 
sentito nella prima parte io mi sono mosso ma poco sto tenendo il pedale proprio per rendere ancora più evidente questa cosa sto tenendo il pedale di sol perché perché nel momento in cui sono stato in questi tre accordi che sono sol si minore e mi minore non mi sono mosso tanto perché fondamentalmente io in tutti e tre gli accordi ho incontro delle note che sono fondamentali per la, per la tonica, per la, per la, per la tonalità e, per, e, e sono molto vicini all'accordo di tonica, quello di riposo, quello di rilascio. Quindi qui ho il Sol che è la tonica e ho il Si che è la terza dell'accordo di tonica. Qui ho la quinta e la terza. Quando vado qui mi sposto parecchio perché vado a incontrare quelle che sono in realtà delle no le note che compongono l'accordo di Do, cioè quello sul quarto grado, l'altro pilastro. Mi sposto di un, di, 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 e metto la testa fuori, come abbiamo detto prima. Ho tenuto il pedale di Sol proprio per farvi capire quanto questa tensione poi noi l'abbiamo sfruttata mille volte, questo movimento, no? Perché se facciamo... Quindi siamo usciti con la testa fuori. Ecco, la stessa cosa eh, succede e, e quando muoviamo i bassi e cominciamo anche lì a... Sono in Do maggiore. Qual è un altro accordo di quelli diatonici che abbiamo incontrato dove ho molto di questo accordo? È il secondo grado dove ho praticamente tonica e, quinta, tonica e terza dell'accordo di Do maggiore. Quindi posso, diciamo, far entrare nella famiglia del sottodominante, cioè del quarto grado, anche in La minore. E allora avremo prima area tonica, area sottodominante, metto la testa fuori, faccio un giro, curiosito, Adesso scusate queste stupidaggini. E torno. Poi, poi abbiamo l'area dominante che è quasi impossibile non tornare, non rientrare, diciamo, in casa. Ecco, mettiamola così. Mentre qui stiamo facendo un giro, qua è ora di... Qua è, pronto da, è pronto da mangiare, ecco, mettiamola così. Allora, queste cose sicuramente le sapete tutti, ma io credo che sia anche divertente riviverle insieme magari, no? vederle con gli occhi di qualcun altro. Allora, ehm, abbiamo detto, questi sono gli accordi diatonici e sono le tre aree che abbiamo analizzato. Area tonica, primo grado, terzo grado minore, sesto grado minore, area sottodominante, quarto grado, base dell'area sottodominante, secondo grado minore, altro accordo dell'area sottodominante, quella della testa fuori, area dominante, quinto grado, attesa e settimo grado, e proprio sei sul burrone per tornare a terra. Ora, so, ripeto, che queste cose per voi sono sicuramente un, una cosa sentita e risentita, ma hanno la loro importanza. Hanno la loro importanza perché? Perché il, gran parte della musica che ascoltiamo è stata fatta così e con tutti i rivolti di questi accordi. Nel senso che questi accordi, se noi spostiamo e teniamo fermo il basso, Possiamo sentire mille canzoni che conosciamo bene. La stessa cosa se muoviamo invece i bassi. Quarto grado, area sottodominante. Ho, 
fatto quinto grado, quinto grado con la terza al basso, ho messo il terzo grado cioè dell'accordo al basso e ho terminato l'accordo. Allora, questi che avete visto con i bassi che si spostano si chiamano rivolti e fondamentalmente sono primo e secondo rivolto. Il primo rivolto è il primo che incontriamo, cioè quello con la terza dell'accordo al basso e poi quello con la quinta al basso, il secondo rivolto. Questi sono nomi, sono codifiche di queste sensazioni perché in realtà quello che conta è quello che ci succede nel momento in cui noi siamo... anche altre cose però fondamentalmente noi già con questa scala e con gli accordi che la compongono e con questa così diciamo consapevolezza di, di chi sono questi personaggi <ride> e chi, con chi sono amici e tutto il resto abbiamo a disposizione tantissimo tantissime possibilità ora è chiaro che ripeto è, è, queste sono veramente le basi eh, poi dalla prossima volta andremo avanti probabilmente e cercheremo di sviluppare la cosa per arrivare a un, a un approccio più moderno e magari anche più utile per molti di voi però attenzione questi tre accordi qua che abbiamo visto adesso ci c'è dentro gran parte del pop del novecento e oltretutto il blues fondamentalmente è fatto da questi accordi perché se noi il blues invece di farlo con la settima come siamo abituati a fare per andare per, per dirla breve cominciamo a, a vederlo un po' più diciamo maggiore noi qui siamo sempre dentro eh? e alla fine stiamo facendo i tre accordi del blues usando i tre pilastri della tonalità quindi anche tutto il blues e quindi il sole e tutto il resto parte da questo il 90% delle canzoni di un certo periodo su giri che passavano per i tre gradi ma in modo che si muovevano all'interno di questi di, di questi di, di questi strumenti armonici perché perché fondamentalmente sono riconoscibili da chiunque e eh, perché accontentano davvero la natura umana e sonora e quindi sono armonicamente piacevoli anche se eh, ha un orecchio diciamo colto per certi versi, soprattutto in gioventù a mio parere, possono sembrare eh, banali, in realtà poi crescendo ci si rende conto che mh, su un buon pianoforte, bello davvero, no? questa adesso è una tastiera, ma su un buon pianoforte quando si fa un do maggiore succede una cosa meravigliosa, nel senso che tutto, si, il pianoforte si, 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 si mette in equilibrio ed è una cosa incredibile. Poi è chiaro che se facciamo eh, così e poi andiamo in Do maggiore, abbiamo ancora più sensazioni. Qui abbiamo una sensazione di tensione maggiore rispetto a quando facciamo. Fa un po' più spavento. Questi sono i colori dove arriveremo parlando di armonia, ma fondamentalmente la base è questa qui, noi stiamo facendo, è solo che lo stiamo facendo diventare un po' più pericoloso, <ride> ma fondamentalmente è la stessa cosa e questo, su questo si basa gran parte anche di tutta quella che è l'armonia jazz e tutto il resto. Poi c'è tutta la parte classica, tutta la parte di analisi delle voci, ma quello poi ci arriveremo. Partiamo da questo e già così possiamo fare tu quasi tutte le canzoni <ride> che esistono. Quindi niente, io vi saluto, eh, vi lascio con questo, eh, questa base, diciamo così, da cui partiremo per l'armonia. Spero vi sia piaciuto questo video. Se, vi è se è così, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando faccio qualcos'altro. Io, come sapete, ho un canale che si dedica alle tastiere, quindi recensioni, per se così vogliamo chiamarle, insomma, chiacchierate riguardo tutto quello che c'è intorno alle tastiere. Questi appuntamenti cercherò, come stavo dicendo all'inizio, di mantenerli di mercoledì e cercando ogni volta di sviluppare un pochino tutte le aree che andremo a, a colpire. 
e ditemi, mandatemi un feedback, ditemi tutto quello che volete e so già che molti mi diranno vabbè ma questo lo sapevamo, chi lo sa magari qualcuno vuole avvicinarsi alla musica adesso e ha, e ha voglia di scoprirle. Vi saluto tanto, vi mando un bacio come sempre, siete sempre gentilissimi e carinissimi. Ciao ciao.